அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நடந்த ஒரு அழிவில்லா ஆட்டத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அழிவில்லா ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஏகப்பட்ட தியாக தாக்குதல்கள் நிறைய இருக்கும் நம்ம நிறைய என்ன சொல்கிறது வித்தியாச வித்தியாசமான தியாகம் தாக்குதல் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது எல்லாத்த விட ரொம்ப வித்தியாசமானது முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இந்த எட்டு பீஸில் ஏழு பீஸு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஸோ அப்போ அது ஒரே ஒரு ஃபீஸ் இந்த பிஷப் வச்சு எப்படி செக்மெட் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படி தான் யோசிப்பீங்க நீங்கள் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு எப்படி இதெல்லாம் பண்ணார் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுமாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நெதர்லாண்ட்ஸ்லாம் ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடக்குது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டோர்னமெண்ட் டச்சு அதாவது இதுக்கு பேரே வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் இமோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து டச் எவர் கிரீன் இமோட்டல் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இமோட்டல் கேம் வந்து நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா எவர் கிரீன் இமோட்டல் சொல்லி ஒரு ஒரு கேம் இருக்குது ஸோ அதில் அது அது மாதிரியே இருந்ததுனால எல்லா பீஸையும் அதுலேயும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் கொஞ்சம் பீஸ் வந்து அதில் இருக்கும் ஆனால் இது அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனிவே ஸோ இப்போ வந்து கேமை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிளேயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வாயிலே நுழையாத ஒரு பேர்களாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒயிட் பிளேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ் டி ரோண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயரும் பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹென்ரிக் ஹேர்மனஸ் காம்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேயர் ஸோ இப்போ வந்து கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே கேம் நாட் சி இ ஃபோர் சி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஒயிட்டு ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகி எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு கிங்ஸ் இண்டியனுக்குள்ளே போகுது ஸோ டி ஃபோர் பிஷப் ஜி செவன் எஃப் த்ரீ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேரியேஷன் உங்களுக்கு கிங்ஸ் இண்டியன் நிம்சோ இண்டியன் நீங்கள் அந்த மாதிரி பிளேயராக இருந்தீங்கன்னாக்கா டெஃபினட்டாக எஃப் த்ரீ பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஜாமிஸ் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஹியூஜ் சென்டர் வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணுறது இது ப்ராப்ளி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஜி ஃபோர் எச் ஃபோர் எச் ஃபைவ் இந்த அட்வான்ஸ்க்காக இதை நம்ம இப்போவே பண்ணி வைக்கிறது தான் இந்த ஜாமிஸ் வேரியேஷன் இது ஏன் இப்படி பண்ணணும் கிங்ஸ் இண்டியன் ரொம்ப பயங்கரமான டிஃபென்ஸ் ஆச்சு அவங்க வந்து நம்ம கவுண்டர் அட்டாக்லாம் பண்ணுவாங்களே இந்த நைட்டை வந்து மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க எஃப் ஃபை போனால் அவங்களே வந்து பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்படி பல இதுகள் இருக்குது ஆனால் ஜாமிஸ் வேரியேஷன் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் ஸோ நைட் பி டி செவன் பிஷப் இ த்ரீ இ ஃபைவ் டி ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து முப்பது மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஒரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நார்மலாக வந்து விளையாடுவாங்க அதில் நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போயிடலாம் முப்பது மூவ் அப்புறம் தான் வந்து எல்லா ஆக்ஷனுமே நடக்க போகுது மிடில் கேம் டூ அந்த என் கேம் ட்ரான்சேஷன் ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை அதை கூட நீங்கள் டேரெக்டாக கூட போயிட்டு பார்க்கலாம் இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸோ ஏ ஃபைவ் குயின் டி டூ பிஷ் பி சிக்ஸ் ஜி ஃபோர் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓகே இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நைட் ஏ ஃபைவ் வந்துட்டு எஃப் பான் வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த நைட் இங்கே வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த டயக்னலை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஓப்பனிங் சாய்ஸ் வந்து கிங்ஸ் இண்டியன் ஸோ ஜி ஃபோர் விளையாடிட்டு இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடுறாரு நைட் சி ஃபைவ் ஸோ நைட்டு ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது நைட் சி ஃபைவ் ஸோ பா ஐ மீன் நைட் ஜி இ டூ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ பிரேக்கிங் ஜி ஃபைவ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் சைட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் எதுவும் கிடையாது ஸோ நைட் எஃப் டி செவன் அண்ட் தென் குயின் டூ சி டூ நைட் பி எயிட் கேசல்ஸ் அந்த குயின் சைட் நைட் பி ஏஸ் ஏ சிக்ஸ் இப்போ வந்து பிளாக்கோட கேம்பில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கும் எப்படி வீக்னஸ் நிறைய இருக்குங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லாம் வீக்னஸ் தான் ஸோ அதனால் மல்டிபிள் பான் மூவ்ஸ் வந்து நம்ம செஞ்சு நமக்கு அந்த ஸ்கொயர்ஸ்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஏ த்ரீ பிஷப் டி செவன் கிங் பி ஒன் ப்ரொஃப்ளாக்ஸிஸாக வந்து கிங்கை மூவ் பண்ணிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தேவைப்படும் போது இந்த நைட்டை இங்கே நம்ம ரீ ரவுட் பண்ணி இந்த நைட்டை சேல
டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நைட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் பிஷப்பை வந்து விட்டு கொடுத்து நைட்டை வச்சு விளையாடுறதுக்கு நம்ம வந்து பழகிக்கிறோம் அதாவது க்ளோஸ்டு பொசிஷனில் ஸோ நைட் டேக்ஸ் டி த்ரீ நைட் டேக்ஸ் டி த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நைட் ரெண்டுமே தேர்ட் ரேங்க் வந்துட்டு அழகாக வந்து சில ஸ்கொயர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ நைட் சி ஃபைவ் நவ் ஏ ஃபோர் அதாவது ஒவ்வொரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டு கிடைக்கும் போதும் அதை உடனே என்ன பண்ணுறாரு க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு ஏன்னா ஒயிட் வந்து என்ன பண்ண போகிறாருனா ஹி வான்ஸ் டு அட்டாக் அந்த கிங் சைடு அதனால் வந்து குயின் சைடோ இல்லை சென்ட்ரோ ஓப்பன் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ குயின் சி எயிட் நைட் எஃப் டூ நைட் ஏ சிக்ஸ் குயின் டி ஒன் நைட் பி ஃபோர் அப்படி இப்படி ரீரோட் பண்ணி அந்த வீக்னஸ்க்கு கடைசியில் வந்து அந்த நைட் வந்தாச்சு அடுத்து நைட் பி ஃபைவ் ஓகே நானும் அவனோட கேம்புக்குள்ளே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போகிறார் நைட் பி ஃபைவ் ஸோ குயின் பி செவன் பிஷப் டு டி டூ நைட் ஏ சிக்ஸ் மேபி நம்ம வந்து அந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நைட் கோஸ் பேக் So queen e1 forming the battery and then knight to c5 திரும்ப திரும்ப அந்த ரீமனிங் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நமக்கு யாருக்காவது வந்து உங்களுக்கு பீசஸ் எங்க எடுத்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல கண்டிப்பா இந்த கேம் நீங்க வந்து இன்னொரு டைம் ஸ்லோ மோஷன்ல pgn வந்து நீங்க டவுன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது பீஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படினா என்னெந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு எங்க போனா நமக்கு வந்து பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பெட்டர் ஸ்கொயர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த 30 மூவ் அதான் பண்றாங்க so knight to c5 and then bishop e3 ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பேலன்ஸ் என்னடா இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த நைட் சி ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து குயினை ரீட்ரீட் பண்ணோம் ஓகே இந்த குயின் தான் இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் பிஷப் டூ இ த்ரீ விளையாடும் இப்போ வந்து நம்ம முப்பதாவது மூவ் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த முப்பதாவது மூவ் வந்து அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எது ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுனா சாக்ரிஃபைஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸ்டார்டிங் வித் அ பான் சாக்ரிஃபைஸ் நைட் டேக்ஸ் ஏ ஃபோர் ஒரு பானை விட்டாச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் இதே பொசிஷனை கம்ப்யூட்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளாக் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் அப்படி தான் காமிக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷன் வந்து நம்மளால் பிரேக் த்ரூ பண்ண முடியாது ஸோ எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஒயிட் எப்படி விளையாடுறாருன்னு பாருங்கள் நைட் டு ஜி ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணார் அது பத்தலையா வேணும்னா என் நைட்டையும் எடுத்துக்கோன்றாரு ஆப்வியஸாக இந்த இடத்துல நைட் இன்னைக்கு கேப்சர் பண்ணுறதை தவிர வேறு எதுவுமே யாருக்குமே தோணாது என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா அந்த நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக்கு ரொம்ப அனாயிங்காக இருக்கும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா மேபி நம்ம வேறு ஏதாவது ரேண்டம் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் எஃப் எயிட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் அது வந்து ரொம்ப தப்பான மூலம் கிடையாது ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் கேன் பி பிளேட் ஸோ பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே கேப்சர் பண்ணக்கூடாது இந்த மூக்கு சப்போஸ் நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜிஎஃப் சிக்ஸ் ரூக் இஇ எயிட் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்மெண்ட் பண்ணிடலாம் இன்னும் குயிக்காக கிங் ஜி எயிட் அண்ட் தென் குயின் டூ டி டூ ஸோ குயின் டூ டி டூட ஐடியா வெரி சிம்பிள் த பிஷப் வான்ஸ் டு கோ டு எஃப் எயிட் அண்ட் த குயின் வான்ஸ் டு கோ டு ஹெச் சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஜி செவன் செக்மெண்ட் ஸோ இப்படி குயிக்காக வந்து நம்ம இப்படி அதாவது இது வந்து எனக்கு சௌகரியமாக இருந்தது அந்த மாதிரி நான் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பாசிபிள் வேரியேஷன் இது பட் ஆஃப்டர் திஸ் அவர் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு இதுதான் வந்து ஒயிட்டோட கோல் என்ன கோல் அப்படின்னாக்கா இப்போ அவருக்கு ஹெச் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகணும் ஆனால் நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஓகே ஹெச் ஃபைல் ஓப்பனாக என்ன பெருசாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து பாருங்கள் இந்த ஒரு ஸ்கொயரை நீங்கள் அட்டாக் பண்ணலாம் பட் இந்த ஸ்கொயர் எப்படி அட்டாக் பண்ணுறது பிஷப் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இந்த இந்த ரூக்கை வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக கிங் எஃப் எயிட் அண்ட் தென் கிங் இ அந்த இ செவன் அந்த வழியாக வந்து எஸ்கேப் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன வாட் இஸ் த பிளான் ஃபார் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஸோ ஆஃப்டர் ரூக் இ எயிட் ஹி பிளேஸ் குயின் எச் ஃபோர் ஸோ குயின் எச் ஃபோர் கிங் எஃப் எயிட் குயின் எச் செவன் இப்போ இமீடியட்டாக நம்ம கிங்கை தூக்கிட்டு போக முடியாது காரணம் என்னென்னா பிஷப் இஸ் ஹேங்கிங் ஸோ நைட் பேக் பேக் டு சி ஃபைவ் நைட் டு டி ஃபோர் அனதர் சாக்ரிஃபைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பானு அடுத்த நைட்டு அடுத்து இன்னொரு நைட்டு ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட் பீஸ் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் டு டி ஃபோர் இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் இந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு அன்பிலீவபுளான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் நடக்க போகுது ஸோ அன்பிலீவபுள் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வந்து டைம் எடுத்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்க்கும் யா ஸோ எட்டு நிமிஷம் பேசியிருக்கோம் உங்களுக்கு அஞ்சு செகண்ட் டைம் இருக
ஏதாவது வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா இல்லை இந்த கேமில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்கு பேர் வந்து செஸ்ட்டில் வந்து ரிலேட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பீஸும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும்போது அது அதுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு பீஸ்க்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே என்னால் கொடுக்க முடியலை ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கேம்லேயும் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா எப்படி சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் உங்கள் கேமில் நீங்கள் எப்போ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் உங்கள் ஆப்போனண்டோட பீஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாள் மூவுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணி கிங் அட்டாக் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரூல் ஸோ லெட் சி ஆஃப்டர் பிஷப் டெக்ஸ் டி ஃபோர் செக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஏன் கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வீ கேன் நாட் ப்ளே சிம்பிள் மூவ் லைக் கிங் எஃப் எயிட் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் மேட்டிங் நெட் ஸோ ரூக் எச் எயிட் செக் கிங் இ செவன் அந்த பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் வந்து சிம்பிளான ஒரு செக் மேட் இல்லையா எனி கிங் மூ இஸ் எ செக் மேட் ஓகே ஸோ அது வந்து எந்த பக்கம் போனாலும் சரி கிங் ஜி எயிட் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு மேட் ரூக் எச் எயிட் செக் மேட்டு ஸோ கிங் எஃப் எயிட் வந்து டூ மூவில் மேட் இருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் பானால் டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது திரும்பவும் மேட் இருக்கு பட் வந்து நாலஞ்சு மூவ் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஆப்போனண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாருனாக்கா சாரி பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ரூக்கை வந்து கொடுக்குறாரு ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நம்ம கிளாஸஸ் ஐ மீன் சாரி நம்ம வீடியோஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அதாவது உங்களுடைய பீசஸ் வந்து உங்களுக்கு பயன்படாத மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பீஸை வச்சுருந்து என்ன யூஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் திரும்ப கொடுத்துட்டு பொசிஷனை வந்து சேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அதுதான் வந்து பிளாக் பண்ணுறாரு ஆனால் இந்த பொசிஷனில் இப்போ இந்த பிஷப்பே கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறது இந்த பிஷப்புக்காக தானே அவர் வந்து குயினியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணார் டாஸ்கோர் பிஷப்புக்காக டாஸ்கோர் கண்ட்ரோலில் டாமினேட் பண்ணணும் அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஹீ பிளேஸ் எஃப் ஃபோர் ஓகே ஒன் மோர் டைம் அட்டாக் ஏன்னா பிண்ட் பீஸ் சுட் பி அட்டாக் ஃபார் த செகண்ட் டைம் சரி ஸோ நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் அடுத்து எஃப் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் நைட் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் தென் இ சிக்ஸ் டிஸ்கவரி ஸோ இ சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் சிக்ஸ் ஆடுறாரு அண்ட் தென் ரூக் எஃப் ஒன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் நம்ம இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெட்டீரியல் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய இம்பேலன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன இம்பேலன்ஸ் பிஷப் வர்சஸ் பிஷப் ஓகே ஓகே ரூக் வர்சஸ் ரூக் அண்ட் தென் ஒரு ரூக்குக்கு நைட் அண்டு குயின் வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் இன்னமும் பாருங்கள் இந்த மூணு பீஸ் இன்னும் கேம்குள்ளே வரல அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ஹீ பிளேடு ரூக் எஃப் எயிட் ஒரு பீஸ் வந்து உள்ளே வந்தாச்சு இ டேக்ஸ் டி செவன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யா இ டேக்ஸ் டி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன ஆடுறாருன்னா குயின் பி எயிட் ஆடுறாரு ரூக் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து இதுவும் நம்பவே முடியாது நம்மளால் என்னடா அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எப்படி தான் வின் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னா அவரோட பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னமும் டைம் இருக்குது நமக்கு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அவரோட குயின் வந்து கேம்குள்ளே வரதுக்கு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ டெம்போஸ் தேவைப்படும் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் வந்து இனிமேல் அவருக்கு இன்னொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்தாச்சு இப்போது என்னென்னா நம்ம குயின் பண்ணும்போது அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ ரூக் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இப்போ அந்த ரூக் வந்து பின்னில் இருக்கப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம இன்னொரு டைம் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ ரூக் எஃப் டூ இந்த பொசிஷனில் ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் இ ஃபோர் ஆடிட்டு நம்மளுடைய நைட்டையும் சாரி நம்மளுடைய ரூக்கையும் அட்ராக்ட் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஸ்கொயரையும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து பெட்டர் மூவ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்க விரும்புகிறேன் எப்படி வந்து பிளாக் வந்து இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நைட் எச் செவன் இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நைட் எச் செவன் வந்து ஒரு பீஸை டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிண்ட் பீஸை நம்ம செகண்ட் டைம் அட்டாக் பண்ணும்போது வி கேன் கோ கிங் எஃப் எயிட் ரூக் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் செக் அண்ட் தென் நைட் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் இந்த லைன் போனோம் அப்படின்னாக்கா பிளாக் இஸ் லூசிங் த கேம் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப்டர் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் த குயினிங் ஸ்கொயர் இஸ் கார்டட் பை த பிஷப் அப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அடுத்து இன்னொரு வேரியேஷன் இந்த பொசிஷனில் வந்து இந்த பொசிஷனை சேவ் பண்ணுற வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் நாட் டேக் திஸ் கிரீடிலி ஓகேங்களா ஸோ ரேதர் கிங் இ செவன் இஸ் த மூ ஸோ கிங் இ செவன் ரூக் டேக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் குயின் எஃப் எயிட் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் செக் நைட் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஜி டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் செக் கிங் டேக்ஸ் டி செவன் இப்போ அந்த
இந்த பொசிஷனில் இன்னொரு சேவிங் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குது நைட் டு டி டூ செக் இருக்குது இது லாங் கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் ஏ டூ கிங் நைட் டேக் சி ஃபோர் ரூக் டேக்ஸ் டி சிக்ஸ் செக் கிங் எஃப் செவன் பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் குயின் எஃப் எயிட் அப்படியே வந்து நம்ம அன்டாங்கிள் பண்ணிவிட்டு குயினை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம பர்பச்சல் செக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கிங்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ இந்த லைன் போகலை ரேதர் அவர் என்ன பண்ணார் ஆஃப்டர் ஜி ஃபைவ் இ சிம்பிளி டுக் த நைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே நான் சொல்லவே இல்லை ஒயிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் அப்படின்னு நான் இந்த வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை இப்போ ஆனால் வந்து முழுமையாக வந்து அவர் வெற்றி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டார் பிளாக் என்ன காரணம்னா அந்த கடைசி மூ நைட் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு வேரியேஷன் ஸோ ரூக் டேக்ஸ் டி சிக்ஸ் டிஸ்கவரி கிங் எஃப் எயிட் and then he played this amazing move that is bishop f6 so kadasi varaikum and the dark square bishop vandu avlo mukkiyathuvum kudukudu abindratha vandu unarthraaru so final move vandu bishop f6 idu vandu game mudiyala no so c takes d6 and then bishop takes d6 knight f7 and then after bishop f6 uh, black vandu resign panniraaru ye yeah, resign panniraaru abin solli paathina ka romba romba simple ga indha variation vandu nama further ah kondu poga vendi avasiyame irukadu romba simple ana or end game dhaan சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது இங்கேயும் போக முடியாது இங்கேயும் போக முடியாது நைட்டையும் மூவ் பண்ண முடியாது நைட்டு மூவ் பண்ணால் குயின் பண்ணிடுவோம் ஸோ பானை மூவ் பண்ணால் ஓகே எவ்வளோ தூரம் பானை வரும் இங்கே மட்டும் தான் வர முடியும் இந்த பானை மூவ் பண்ண முடியாது சரி இந்த பானை மூவ் பண்ணலாமா ஸோ இந்த பானை மூவ் பண்ணால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சிம்பிளாக பிஷப் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் ஆடுவோம் அப்போ நைட்டு போனால் குயின் எடுத்துருவோம் அப்போ அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ரிசைன் பண்ணிடுறது இன்னொரு வீடியோஷன் வந்து கிங் டு ஜி எயிட் போனீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம குயின் பண்ணிவிட்டு நைட்டால் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணால் இப்போ எல்லா பானும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டார்ஸ் கோயில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸப்ட் திஸ் பான் நம்ம கிங் வந்து கரெக்டான நேரத்தில் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும் அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ஒவ்வொரு பணம் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு அழகாக வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேம் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட வந்து நம்ம இமோட்டல் கேம் ஐ திங்க் இது வந்து பதினெட்டாவது இமோட்டல் கேம் அழிவில்லா ஆட்டம் வந்து நிறைய கேம்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப பேர் சொல்லக்கூடிய கேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டாலோட கேம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் காஸ்பராவோட கேம்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஆனந்த் சாரோட கேம் பார்த்து ஏகப்பட்ட கேம்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனாலும் இந்த கேம் ரொம்பவே வந்து வித்தியாசமாக இருந்தது ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இன்னொன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தால் மற்ற மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்